पंजाब के लुधियाना में एक पेट्रोल पंप पर एक बाइक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मची इस बाइक में आग पेट्रोल भरने के दौरान लगी जो देखते ही देखते आग का गोला बन गई जिसके बाद एक आदमी ने बाइक को खींचकर पेट्रोल पंप की मशीन से दूर करने की कोशिश शुरू कर दी इससे पहले एक बाइक पर सवार दो लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए वहां आए पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने जैसे ही पेट्रोल डालना शुरू किया बाइक के निचले हिस्से ऐसी आग की लपटे उठने लगी इसे देख कर कर्मचारी और बाइक सवार दोनों लोग वहाँ ऐसी भाग गए देखते ही देखते बाइक में लगी आग पेट्रोल पंप की मशीन तक पहुँच गयी वहाँ ऐसी केवल कुछ फीट की दूरी आरोप तेल का एक टैंकर भी खड़ा था किसी भी वक्त वहाँ धमाका हो सकता था इसे देख एक आदमी दौड़ता हुआ आया और वो बाइक को मशीन से दूर ले जाने लगा बाइक अपने पीछे आग की लकीर छोड़ती जा रही थी आदमी ने उसे पेट्रोल पंप की मशीन से दूर हटा दिया बाद में पेट्रोल पंप की आग बुझा ली गई। हादसे में केवल बाइक को नुकसान पहुंचा। चंडीगढ़ में लगातार 100 दिन तक मौत को मात देने वाले एक नवजात को डॉक्टरों ने बाहुबली नाम दे दिया पैदा होने के समय इस बच्चे का वजन आधा किलो ऐसी भी कम था जिसके बाद डॉक्टर भी इस बच्चे के जिंदा बचने की उम्मीद हार चुके थे लेकिन 100 दिन तक जिंदगी के लिए लड़ने के बाद ये बच्चा मौत को हराने में कामयाब रहा बच्चे का वेट था चार ग्राम बच्चा ऑलमोस्ट चार महीने पहले टाइम से गर्व से बाहर आ गया था बच्चे का जिंदा बचना डॉक्टरों के लिए भी किसी चमत्कार ऐसी कम नहीं था और इसी वजह ऐसी उन्होंने उसे बाहुबली नाम दे दिया इससे ज्यादा और फाइट ऐसी आदमी सारी उम्र में नहीं कर सकता जो, जो इस बच्चे ने 115 दिनों में किया है इस दौरान बच्चे के परिवार वालों ने भी लंबी लड़ाई लड़ी और डॉक्टरों पर भरोसा बनाए रखा बहुत ज्यादा मुश्किल कई ऐसा आता था अभी पता नहीं अब क्या होगा लेकिन फिर भी डॉक्टर्स की टीम है सभी के इससे अब ठीक है फिलहाल बच्चा स्वस्थ है और उसका वजन भी सामान्य बच्चों के जितना हो गया है देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है की आसमान ऐसी आफत तो बरसनी शुरू होगी क्योंकि अगले कुछ दिनों में पहाड़ों पर भारी बारिश की आशंका है वो भी तब जब देश के आधे से ज्यादा राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब में तो ज्यादा बारिश भी नहीं हुई लेकिन जरा सी बारिश ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया ऐसे में मौसम विभाग की भविष्यवाणी ने लोगों को डरा दिया है अगले अड़तालीस घंटे उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों के लिए मुश्किल भरे बताए जा रहे हैं पहाड़ी इलाकों के अलावा राजस्थान की तरफ से एक तूफान तेजी से बढ़ रहा है जबकि राजस्थान के कई हिस्से पहले से बाढ़ की चपेट में हैं। जोधपुर नागौर पाली और भीलवाड़ा में तो बादल इस कदर बरसे कि गांव के गांव डूब गए अजमेर भी आफत की बारिश से नहीं बच पाया और कई इलाकों में कमर से ऊपर तक पानी भर गया भारी बारिश के बाद अजमेर तैरने लगा रिहायशी इलाकों में बड़े बड़े तालाब बन गए जिनमें गाड़ियां तैरती हुई नजर आई सब कुछ डूबा दिखा मकान दुकान स्कूल गाड़ियां और मोटरसाइकिलें कुछ नहीं बचा एक गाड़ी में तो कई लोग फंसे हुए नजर आए मुश्किल ये थी कि वो गाड़ी से उतरते कैसे क्योंकि गाड़ी से उतरते तो पानी उन्हें ले डूबता लिहाजा कई घंटे इसी तरह लोगों ने गाड़ियों में ही वक्त गुजारा हालांकि बारिश की वजह से पानी घटने के बजाय बढ़ता चला गया और मुश्किलें भी बढ़ती चली गई और नदियों और नालों के उफान पर आने से ये मुश्किलें और बढ़ गई हालात इतने बिगड़ गए कि बारिश और बाढ़ के असर वाले इलाकों में लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई क्योंकि बाहर निकलने का मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था कमर से ऊपर तक पानी एक जगह नहीं भरा जहां तक नजर गई वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आया मंजर भी ऐसा जैसे कोई बेकाबू नदी इलाके में घुसाई हो अजमेर में बाढ़ से ये हालात एक इलाके तक सीमित नहीं रहे लगभग हर जगह पानी भरा दिखा पानी की तेज धार सड़कों पर बहती हुई नजर आई एक जगह भारी बारिश की वजह से सड़क भी धस गई। अजमेर में नदियों और नालों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बताया गया मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया और मौसम विभाग की चेतावनी ने चित्तौड़गढ़ समेत कई जिलों को मुश्किल में डाल दिया इन जिलों में भारी बारिश की वजह ऐसी हालात पहले ऐसी खराब है ऐसे में और बारिश और सितम ढाएगी बारिश की वजह से चित्तौड़गढ़ की रफ्तार तो पहले से ही थमी हुई है एक अंडरपास में पानी भरने से काफी लंबा जाम लग गया दूसरे इलाकों में भी सड़कें पानी में तैरती हुई नजर आईं। भारी बारिश से भीलवाड़ा भी मुश्किल में है उफान पर बह रही नदियां बाढ़ लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन भीलवाड़ा तैयार नहीं है बारिश ऐसी ही जगह जगह पानी भरा हुआ है ऐसे में नदियों का पानी भी इन इलाकों में आ गया तो बाढ़ आ जाएगी और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा मौसम विभाग की चेतावनी से कोटा के एक सरकारी स्कूल के बच्चे भी काफी डरे हुए हैं स्कूल की हालत ऐसी है कि छत तो बह ही रही है दीवारों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया ऐसे में कोटा में अगर बादल एक घंटे ऐसी ज्यादा देर के लिए बरस गए तो ये सरकारी स्कूल बह जाएगा जिसका मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बाड़मेर के साथ नागौर 
पाली चुरू और सीकर में भारी बारिश होगी इन जिलों में बारिश ने पहले ही कहर बरपाया हुआ है ऐसे में भारी बारिश के अलर्ट ने मुश्किल और बढ़ा दी है मौसम विभाग के मुताबिक 6 जुलाई को राजस्थान के कई जिलों में तेज तूफान का असर दिखने लगेगा तेज हवाएं चलने की वजह से पूर्वी राजस्थान में भी भारी बारिश हो सकती है और मौसम विभाग की चेतावनी से गुजरात के भी कई जिले डरे हुए हैं सूरत में अब तक तो बारिश का इंतजार ही हो रहा था लेकिन बादल बरसे तो मुंबई और दूसरे शहरों की तरह सूरत की सड़कें भी तालाब में तब्दील हो गई और इस तरह सूरत में मानसून से निपटने की तैयारियों ने दम तोड़ दिया जमकर बारिश हुई और इस बारिश में सड़कों पर जगह जगह पानी इकट्ठा हो गया गाड़ियों के पहिए पानी में डूब गए मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि ये पानी अभी और बढ़ेगा क्योंकि बादल अभी और बरसेंगे ऐसे में जिन सड़कों पर पानी अभी घुटनों तक है वहां पानी सिर के ऊपर भी जा सकता है नर्मदा जिले में भी भारी बारिश की आशंका है सरदार सरोवर डैम भी उफान पर है ऐसे में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की गैलरी में एक बार फिर पानी भरने का खतरा बढ़ गया है भारी बारिश के बाद हाल ही में तीन करोड़ रूपए में तैयार हुई सरदार पटेल की प्रतिमा के पास गैलरी में पानी भर गया था और मध्य प्रदेश भी आफत की बारिश और बाढ़ से बेहाल है मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के लोगों को फिलहाल तो भारी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली यानी हालात वैसे ही बने रहेंगे जैसे अभी हैं। सागर जिले में तो एक सूखे झरने ने सबको डरा दिया जिस झरने में कुछ सेकंड पहले तक एक बूंद पानी नहीं दिख रहा था उस झरने में सैलाब आ गया सूखे झरने में जब बाढ़ आई तो भगदड़ मच गई लोग जान बचाने के लिए भागने लगे कुछ ऐसी ही तस्वीरें रतलाम से भी सामने आई वहां एक मंदिर के बीचों बीच सूखे झरने में बाढ़ आ गई और मंदिर परिसर में पानी भर गया इससे पास के गांव में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए और मौसम विभाग ने पहाड़ों पर भी हालात बिगड़ने का अलर्ट जारी कर दिया मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले अड़तालीस घंटे उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश होगी बहुत भारी बारिश का मतलब यह है कि पहाड़ों पर आपत के बादल बरसने वाले हैं छह जुलाई तक उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है यानी अगले दो दिन उत्तराखंड के लिए सबसे मुश्किल साबित होंगे हिमाचल से लगे उत्तर काशी जिले के साथ टिहरी गढ़वाल रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में सबसे ज्यादा बारिश का अनुमान है वहीं पिथौरागढ़ और चंपावत में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और, पर, और प्रशासन भी मुश्किल हालात से निपटने की तैयारियों में जुट गया है दिल्ली और एनसीआर में भी बारिश के बाद हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं दिल्ली में तो जरा सी बारिश भी नहीं दिल्ली तो जरा सी बारिश भी नहीं झेल पाई कई इलाकों में बारिश के बाद पानी भर गया और एक बार फिर दिल्ली बेबस हो गई राहत की बूंदों ने आफत ला दी जरा सी बारिश दिल्ली में बाढ़ जैसी तस्वीरों की वजह बन गई सफदरजंग अस्पताल के बाहर तो जैसे ही बादल बरसे पानी भरना शुरू हो गया पानी बढ़ते बढ़ते आधी सड़क तक जा पहुंचा। पिछले दस मिनट से लगातार बारिश हो रही है लेकिन सिर्फ दस मिनट की बारिश में सड़कों का ये हाल हो गया है की यहाँ पूरी तरह पानी भर चुका है साथ ही अगर आप रोड पे देखे तो ट्रैफिक लगना भी शुरू हो गया है अगर लगातार ऐसी बारिश होती रहती है तो इनका हाल और भी बेहाल होता जाएगा दिल्ली के नरेला समेत दूसरे इलाके तो बारिश में तैरने लगी सड़कों पर एक कदर पानी जमा हो गया जैसे बादल कई घंटे बरसे हों, जबकि बादल तो थोड़ी देर ही बरसकर शांत हो गए लेकिन दिल्ली की सड़कों पर भरा पानी कई घंटों तक जहां था वहीं बना रहा ऐसे में दिल्ली में बारिश के बाद बने हालात ने चिंता और बढ़ा दी दिल्ली में मानसून पहुँच चुका है और अगले अड़तालीस घंटों में भारी बारिश का अनुमान है लेकिन मुश्किल यह है कि जब जरा सी बारिश में ही सड़कों पर पानी भर गया तो 48 घंटे की बारिश तो दिल्ली को डुबो देगी दिल्ली में हमने देखा कि तैयारियों के नाम पर झाड़ू लगाने से ज्यादा कुछ नहीं किया गया लाल किले के पास अंडरपास तो कभी भी डूबने के लिए तैयार है क्योंकि अंडरपास में नालों की सफाई का काम जस का तस नजर आया यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नालियाँ जो यहाँ पर खुली होनी चाहिए साफ होनी चाहिए वो यहाँ पर गंदगी से पटी पड़ी है और यही वजह है की यही जो गंदगी है वो बारिश के पानी को आगे निकासी में मदद नहीं कर पाती जिसके बाद ओवरफ्लो हो जाता है और जलभराव की स्थिति के बाद ये देखिए नाली का हाल ये है और यही वजह है कि ट्रैफिक पुलिस लगातार इस तरह के पॉइंट्स सिविक एजेंसियों को देती है न्यूज एटीन की पड़ताल पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी मोहर लगाई ट्रैफिक पुलिस ने एक रिपोर्ट में ऐसी दो जगहों की पहचान की है जहाँ एक बार फिर पानी भर सकता है फिफ्टी के पॉइंट ऐसे है जहाँ पे तीन या तीन ऐसी ज्यादा बार वाटर लॉगिंग नोट की गई है टोटल टू सेवेंटी टू सेवेंटी के आसपास पॉइंट्स हैं जो हम लोग ने आइडेंटिफाई किया दिल्ली ही नहीं हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी बारिश से बाढ़ आनी तय है क्योंकि दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में मानसून से निपटने की जो तैयारियां की गई थी उन पर पानी फिर चुका है कुछ देर की बारिश में फरीदाबाद पटरी से उतर गया और जगह जगह पानी भर गया 
और ये पानी इसलिए नहीं भरा कि कोई नाला फट गया या कोई सैलाब आ गया फरीदाबाद की सड़कों पर तो इसलिए तालाब बन गए क्योंकि कुछ देर के लिए बारिश हो गई एक गाड़ी तो पानी में लगभग आधी डूब गई मोटरसाइकिलों को लोग खींच कर ले जाते हुए नजर आए जो इस अंडर से गुजरा वो बीच में अटक गया सिर्फ अंडर नहीं लोगों के घरों में भी जरा सी बारिश ने बाढ़ ला दी एक मकान में पानी पलंग तक पहुंच गया फ्रिज तो तैरने लगा घर का दूसरा सामान भी पानी में डूब गया और कुछ ऐसी तस्वीरें गुरुग्राम से भी सामने आई गुरुग्राम में कुछ देर हुई बारिश के बाद लंबा जाम लग गया और एक शॉपिंग मॉल भी इससे नहीं बचा शॉपिंग मॉल में स्विमिंग पूल बन गया बारिश की वजह से वहां पानी भर गया गुरुग्राम के एक अंडर में भी बारिश के बाद पानी भर गया हादसे के खतरे को देखते हुए अंडर को बंद करना पड़ा इससे ट्रैफिक की समस्या और बढ़ गई कई इलाकों में दो किलोमीटर से भी लंबा जाम लग गया मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों में अगले दो दिन रुक रुक कर बारिश होगी और 7 जुलाई से मौसम पूरी तरह बदल जाएगा दिल्ली के साथ हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब में भी भारी बारिश का अनुमान है वहीं हरियाणा के पंचकुला अम्बाला यमुनानगर थानेसर और कैथल जिले में उम्मीद से ज्यादा बारिश की आशंका जताई जा गई है वहीं दिल्ली में भी बादल जमकर बरस सकते हैं मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में भारी बारिश के पूरे आसार हैं